こんにちはアリスチャンネルです今回は日本の神話伝説著者はご存知の吉田敦彦先生この本では世界のいろいろな神々が日本の神話と比較しながら語られています今回はこの本の中から日本神話とギリシャ神話の似ているところそれはどうしてなのかというところをご紹介します多くの方は意外だと思われるかもしれないが、日本から遠く離れたギリシャの神話の中にも、実は日本神話とびっくりするほどよく似た話が見つかる。その一つに、オルペウスという有名な英雄を主人公にした次のような話がある。オルペウスはエウリデケという名の美しい妻と仲睦まじく幸せに暮らしていた。エウリデケは妊婦と呼ばれる木や水などの生の女神の一人だった。ギリシャ神話に出てくる妊婦たちは、女神であっても、不死というわけではない。エウリデケはある日、野原で毒蛇に噛まれて、突然死んでしまった。エウリデケが愛しくてたまらず、宝物のように大切に思っていたオルペースは泣き悲しんだ。だがいくら泣いても、妻の死を諦めることはできなかった。それで彼はついに、何とかして妻を生き返らせて、地上に連れ戻そうと決心をして、地下にある死者の国まで、たった一人で危険を犯し、はるばる旅をしていった。そして、死者の国の王様のハデスという神と、その妃のペルセポネという女神に、自分の願いを訴えた。ハデスとペルセポネは、エウリディケを地上に連れ帰ることを彼に許してくれた。だがそれには、一つだけ条件がつけられた。それは、死者の国から外に出るまで、オルペウスが後ろを振り返って、後からついてくるエウリデケを決して見てはならない、ということだった。オルペウスは喜んで、地上への旅を始めた。ところが、エウリデケは、死者の国にいる間は、まだ亡霊であるため、オルペウスのすぐ後ろにいても、足音も立てず、何の気配も感じさせなかった。そのため、心配でたまらなくなったオルペースは、とうとう我慢できなくなって、まだ地下にいるうちに振り返ってエウルディケを見てしまった。そうすると、彼の目には、懐かしいエウルディケの姿がちらっとだけ見えた。しかし、次の瞬間には、もうそのエウルディケは、ハデスとペルセプヌの元に連れ戻されて、見えなくなった。オルペースは、愛する妻を死者の国に残したまま、ただ一人地上に帰らなければならなくなった。これとそっくりの話は、日本神話の中で、イザナキとイザナミの神話に出てくる。イザナキも、仲の良かった妻の女神の突然の死を悲しんで、激しく泣いた。そして彼もやはり、妻をどうしても生き返らせて、地上に連れ戻そうと決心をして、地下の死者の国、よもつくにまで、晴れ晴る旅をしていった。そこで彼を迎えたイザナミに、一緒に地上に帰ってほしいと訴えた。するとイザナミは、帰れるように相談してくるので、その間、決して自分を見てはならないと言って、御殿の中へ入っていった。ところが、イザナキは、なかなかイザナミが出てこないので、とうとう待ちきれず、明かりを持って御殿に入っていき、腐った妻の死体を見てしまった。そのために、一人で地上に帰ってこなければならなくなった、と物語られている。つまり、オルペウスとイザナキは、どちらもとても仲の良かった妻に突然死なれて、その死を悲しんだ。そして、死んだ妻を生き返らせ、地上に連れ戻そうとして、地下の死者の国まで晴れ晴る旅をしていった。もう少しで妻を連れ帰れそうになったのに、どちらも、結局失敗して一人で地上に帰ってきた。そして失敗の原因はどちらの話でも妻の姿を見てはならないと言われていたのにその約束を最後まで守れず妻を見てしまったことだったとされているわけだ。イザナキのヨモツ国への旅を物語った日本神話にはもう一つギリシャ神話のこれもとても有名な話とよく似ている事件が語られている。それは
自分を地上に連れて帰ろうとしてはるばる地下の死者の国まで迎えに来てくれたイザナキに向かってイザナミが黄泉の国の食べ物を食べてしまったことをとても残念があったという話だつまりこの神話ではもしこの時までにヨモツ国の食べ物さえ食べていなかったらイザナミはイザナキと一緒に何の問題もなくすぐ地上に帰れるはずだったことになっているわけだこれとよく似た話はギリシャ神話で死者の国の女王ペルセポネを主人公にする神話の中に出てくるペルセポネはデメテルという農業の女神の大切な一人娘で元は母親と一緒に仲良く地上で暮らしていたある時野原で花を摘んでいると突然地面が裂けて死者の国の王ハデスが黄金の馬車に乗って飛び出してきたそしてペルセポネを捕らえて自分の妻にするため地下の世界へさらっていってしまったそのことを知ったデメテルは胸が張り裂けるほど悲しみ他の神様たちの付き合いをやめてしまったそしてエレウシスという町へやってきて自分のために神殿を建てさせその中に閉じこもってしまったのでそれ以来大地から作物が生えなくなってしまった人間はひどい上に苦しみ神々もすっかり困ってしまったそこで神々の王のゼウスはヘルメスという神をハデスのところに行かせたそしてデメテルの怒りをなだめるためにペルセポネをデメテルに返せという命令をハデスに伝えさせたハデスは仕方なくこれを承知しただがペルセポネを送り出す前に彼は喜んでついほころんだペルセポネの口の中にザクロの実を押し込んで食べさせたそのため死者の国の食べ物を口にしたペルセポネはもう死者の国との縁を断ち切ることができなくなってしまった一旦は母の元に戻されたがまた地下に来てハデスと結婚し死者の国の女王にならなければならなかったのだというこのようにイザナミとペルセポネはどちらも地上で幸福に暮らしていたところがどちらも地下の死者の国に来てそこで食べ物を食べてしまったそのためどちらも地上に連れ戻そうとしてせっかく迎えに来てくれた神がいたのに死者の国にそのまま住み続けなければならなくなったと言われているわけださらにペルセポネが死者の国の女王になったのとよく似たことはイザナミにも起こっているというのはイザナキと最後に夫婦の別れをした時彼女はこれから私は毎日地上に住む人間を千人ずつ死なせることにしますと宣言したのだそれでよもつ国を支配する女神になったと言われているからださらにさらにペルセポネとデメテルを主人公とするこのギリシャ神話の中には他にもまだ日本神話とよく似たところのある話がいろいろ見つかるまずペルセポネをハデスが地下にさらっていったことを怒ったデメテルが神々との付き合いをやめて神殿に閉じこもり食べ物も飲み物も一切口に入れようとはしなかったそれを見た一人の女が女神の前で滑稽なやり方で自分のちぶさなどをむき出しにしてみせたそれを見てデメテルもあまりのおかしさについ笑ってしまい食事をとることを承知したという日本神話には天の岩屋の話の中にこれとほとんどそっくりと思えるような事件が出てくるアマテラスが隠れた岩屋の固く閉ざされた戸の前で雨の渦めという女神が踊りながらちぶさなどを出してみせそれを見ていた神々を大笑いさせたそうすると閉じていた岩屋の戸が少し開いて中からアマテラスが雨の渦めに話しかけそれがきっかけとなって神々はアマテラスを岩屋から引き出すことができたと言われているからだそして有名な神スサノオがアマテラスの弟であるのと同様ギリシャ神話でペルセポネをさらってデメテルを怒らせたと言われるハデスもデメテルの
弟だ。つまり、アマテラスとデメテルは、どちらも弟にひどい乱暴をされたことを起こって、神々の間から姿を隠してしまったことになっている。すると、どちらの神話でも、大切な役目をする女神がいなくなったため、世界中がとても困ったと語られている。そしてさらに、どちらの神話でも、女性が滑稽なやり方で体を剥き出しにしてみせて、見ているものを笑わせるという、とても奇妙な事件が起こって、起こっていた女神の機嫌が治ったことになっている。このように、ギリシャ神話の中に日本の神話とよく似た話がいろいろ見つかるのは多分偶然ではないと思える。古代のギリシャ人たちは現在のギリシャとトルコの中間にあるエーゲ海をまるで自分たちの庭のようにしていたが、そのエーゲ海の北東の端にダーダネルスと呼ばれる狭い海峡がある。その奥にはトルコの領土に周りを囲まれたマルマラ海と呼ばれる小さな海があり、その東の端はボスポラスと呼ばれる狭い海峡になっている。これら二つの海峡とその間の海が水路になって、エーゲ海はトルコやブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、ロシアなどの国々に取り囲まれた大きな内海の国海と結ばれている。古代のギリシャ人たちは、紀元前7世紀頃には、この水路を通り抜けて、その奥の国海にもどんどん進出した。そして紀元前6世紀になると、国海を取り巻くように、その周りにギリシャ人の町がたくさん作られた。この頃、ドナウ川など、国海に流れ込む大きな川が流れている豊かな土地を支配していたのは、シベリアの南の草原から移り住んできたと思われる。スキタイ人と呼ばれる人たちだった。このスキタイ人は馬に乗ることと弓を射ることがとても上手で、戦いにとても強かった。一箇所に住み着くことをせず、馬や羊などの群れを連れて、牧草のあるところへ移動しながら暮らす、遊牧の生活をしていた。その勢力圏は、国海の北からモンゴルなどを通って中国の東北部まで、ヨーロッパとアジアの二つの大陸にまたがって広がっていた。その東の端は朝鮮半島の付け根まで届いている。この広い草原に住む人たちはみんながスキタイ人の文化の強い影響を受け、彼らと同じように馬に乗り、戦争や狩りをすることを得意として、遊牧の暮らしをする騎馬遊牧民族になっていた。そして時代は下って、日本の古墳時代にあたる4世紀から7世紀頃、朝鮮半島には、コウクリとクダラ、そしてシラギという3つの国が栄えていた。このうちのコウクリとクダラは、スキタイ人の文化の強い影響を受けていた、騎馬遊牧民族の人たちが、中国の東北部から入り込んで建てた国だった。つまり、古事記や日本書記に神話が書かれた少し前の時代に、日本の隣の朝鮮半島は、スキタイ人の文化の強い影響を受けていたのだ。そのスキタイ人は、国海の岸にあったギリシャ人の町から、ギリシャの品物をたくさん買って、ギリシャ文化の強い影響を受けていたことが知られている。スキタイの王たちが喜んで買い求めたギリシャの品物の中には、ギリシャ神話の有名な物語や神様などを書いた品々が数多くあったことがそれらの王たちの墓から発掘されている。あなたも知っている通り古墳時代に日本は朝鮮半島とのつながりが深く半島から新しい知識や技術を持った人たちが移り住んできて朝廷からも重んじられいろいろな方面で活躍をしていた。そして当時の朝鮮半島はスキタイ人の文化の影響が持ち込まれていたのだ。このスキタイ人の文化は古代ギリシャ人の文化から強い影響を受けていた。だから朝鮮半島からスキタイ人の文化の影響と一緒に
ギリシャ神話からの影響も古墳時代の日本に伝えられていたのではないかと思われる。そう考えれば、ギリシャ神話の中に日本の神話とよく似た話がいろいろ見つかっても不思議ではなくなるわけだ。しかし、スキタイ人の文化は本当にそんなに強い影響を日本の神話に与えたのだろうか。そのことを確かめるためには、スキタイ人たちが持っていた神話を日本の神話と比べてみなければならない。だが、残念ながら、口で言うほど簡単ではない。なぜなら、スキタイ人は文字を使わなかった。彼らは神話を何一つ書き残していないのだ。では私たちは、スキタイ人の神話を何も知ることができないのかといえば、そうでもない。古代ギリシャの有名な歴史家だったヘロドトスが書いた本の中に、短いが重要と思える神話が一つ紹介されている。それは次のような話だ。スキタイ人の祖先はタルギタオスという名の人物で、天上の最高神であるパパイオスという神とドニエプル川の神の娘だった女神との結婚から生まれた。このタルギタオスには息子が三人いたが、その息子たちのところにある時、天からどれも眩しい黄金でできた三つの宝物が降りてきた。その一つは牛につける首輝とそれにつけて畑を耕す隙とが一緒になった農具で。一つは戦争に使う武器の斧で。一つは杯だった。農具と斧と杯。この宝物を二人の兄が取ろうとすると、宝物は激しく燃え上がって、そばに寄ることができなかった。ところが、末の弟、コラクサイスが近寄ると、火がたちまちに消え、コラクサイスは宝を手に入れることができた。これを見た兄たちは、末の弟のコラクサイスを自分たちの王にした。スキタイ人の代々の王たちは、このコラクサイスの子孫なので、自分たちの祖先のために天から降りてきたこれらの宝物を神のように崇めて祀っている。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスが伝えているスキタイ人の神話の中にはこのように代々の王たちが何よりも大切にして神のように祀っていたという三つの宝物のことが出てくる。この宝物は大昔、王たちの祖先、コラクサイスのために天から降りてきた。そしてコラクサイスは二人の兄たちが取るのに失敗した後で、この宝をまるで当たり前のように手に入れて、そのおかげで最初の王になることができたと語られている。そして日本神話にもこれとよく似た宝物が出てくる。皇室の三種の神器と呼ばれている八田の鏡。草薙の剣、八坂谷の曲がたまだ。この宝物も神話の中で、皇室の始祖のために天から降りてきたと語られている。アマテラスが天井で、この宝物を自分の孫のニニギに与えた。そしてニニギに、この宝物と一緒に地上に降りて、この国を支配するようにと命令した。その命令通り、三種の神器を持って二人気が降りてきて、皇室の祖先になったと言われているからだ。三種の神器は皇室にとって大切な宝物で、八田の鏡は伊勢神宮、草薙の剣は厚田神宮で、御神体として祀られている。この点でも三種の神器は、スキタイ人の王様の三つの宝物が、代々の王たちに大切にされて、まるで神のように祀られていた、というのと、本当によく似ている。その上、スキタイ人の王の宝物は、一つ一つの宝が表していた意味までが、三種の神器と似ているように思える。スキタイ人の宝の一つ、農具は、言うまでもなく、植物を生産するのに使われる道具。そして、斧はスキタイ人が戦争に使った武器だった
。酒好きは、好き対人の間では、神を祀るための儀式に欠かすことのできないものだった。好き対人たちの間では、ハオマと呼ばれる飲み物を神に備えたり飲んだりすることが、祭りの大切な儀式なのだ。つまり、好き対人の王の宝物は、それぞれ、食物の生産、戦い、宗教、という、どれも人間社会に必要な三つの仕事を表していたのだ。一方日本神話では三種の神器を二人気に与えたとき、アマテラスは、ヤタの鏡のことを私の魂だと思ってよく祭りなさいと言っている。草薙の剣は武器で、もちろん戦争を表す。また、マガタマについては古事記の中に、ミクラタナ、という名の神だと書かれている。タナというのは古い言葉で稲の種のことだ。つまりマガタマは神話の中で蔵に入れられる稲の種の神様だと言われているのだ。日本神話の三種の神器はこのように。鏡は宗教、剣は戦争。マガタマは食物の生産を表し、好き大人の王の宝と同じ意味を持っていたと。思われるまた、スキタイ人や日本神話の三つの宝とよく似た意味を持っていると思える宝のことは、朝鮮半島の神話伝説の中にも登場している。このように、古代ギリシャの歴史家ヘロドトスが伝えている短い神話だけを見ても、スキタイ人が持っていた神話は確かに、日本の神話とよく似たところがある。つまり、スキタイ人の神話の影響が朝鮮半島を経由し、そこから日本にも伝わったことが確かめられると思えるわけだ。スキタイ人が影響を受けていたギリシャの神話、そしてそのスキタイ人の文化の強い影響を受けていた人たちが作ったコウクリやクダラ、その朝鮮半島と深いつながりがあった古墳時代の日本。そう考えると、ギリシャの神話と日本の神話が似ていても何の不思議もないだろう。最後にもう一つご紹介しよう。日本書紀では女神アマテラスが日本の国土の支配者にさせるために最初に派遣した神は自分の息子の星ホミミという神だという。この神を地上に送り出そうとしたとき、天井の田に生えていた稲の方をアマテラスは押しほみみに与えたということが書かれている。母親の女神がこれから自分と別れて別の国に行って王になろうとしている息子に穀物の種を持たせて出発させたということになっている。これとよく似たことをギリシャ神話のデメテルはしている。以前お話したようにデメテルは娘のペルセポネを死者の国の王、ハデスにさらわれると、そのことを起こって他の神々との付き合いをやめてしまった。そして、エレウシスという町に来て、自分のための神殿を建てさせ、長い間、その中に閉じこもっていたと言われる。実は、エレウシスに滞在していた間に、デメテルはトリプトレモスという名前の愛らしい少年を、まるで自分の本当の息子のように可愛がっていた。その後、神々と仲直りをして天に帰ることになると、デメテルは町を離れる前に、この少年に麦の種を与えた。そして、この少年を翼が生えて空を飛ぶことができる車に乗せてやり、地上に麦の種を広めて回るために送り出したと言われている。アマテラスが息子のオシホミミに稲の方を与えて、出発させたという話は、このデメテルとトリプトレマスの神話の影響を受けていると思われる。